मेजर जेनरल शाकिल आहमेद बीडीआर के महापरिचालक 25 फेब्रुआरी बुधवार पीलखाना बीडीआर सदर दफ्तर निर्मम भाव निहत हन से दरबार हल जेखने शुरू होत्याज्ञ मेजर जेनारे शिले जन्म उन्नीस सतान्न साले बाबा मरहूम आबू आहमेद छें पाकिस्तान सें बाहन अनारि कैप्टन बाबार कर्मस्थले केटे ऐले बेला से मैट्रिकुलेशन समाप्त कर देशे फिर आसें ब्राह्मणबाड़िया सरकारी कलेज पचहत्तर साले एच एस सी पास कर उन्नीसश छियार साले बांगलेश सें बाहन जोग दें मेधा और दक्षत सें बाहन चौकस अफिसार हिसेब सूनम अर्जन करें अफिसार हिसेबी जुक्तरज्ये बांगलेश मिशने सहकारी डिफेंस एटसे विडियर खुलना सेक्टर कमांडर सेंा सदर मिलिटारि सेक्रेटरि छाड़ाओ ब्रिगेडियर थका अवस्था ब्रिगेड कमांडर दायित्व पालन कर दूहजार छय साले विडियर महापरिचालक हिसेब दायित्व ग्रहण करें दायित्व ग्रहण के परपर ही विडियर के आधुनिकायन और शक्तिशाली बाहन हिसेब ग क्या शुरू करें तर समय विडियर सैनिक थार बहुतल भवन क्या शुरू है चट्टग्रामे सतकानियाते स्थापित है सैनिक हासपत पिलखाना परवर्ती प्रजन्म एक इंगलिस मीडियम स्कूल तैरी है जोन वेतन सह सूझ सुविधा बाढ़ानों दिखे सजाग दृष्टि विडियर सैनिक वेतन एन जाते एक डिगनीफाएड जीवन जापन करा सम्भव ना एवं सैनिकरा तर परिवार पृथक था ये वेतन पाए से ही वेतन दिए तरवार के भलो एक जीवन देना सम्भव है ना तो मन करी जी विडियर थे और भलो किस आशा करते चाह तर सूझ सुविधा वेतन रेशन बृद्धि करते हैं तर परिवार जो जो बसस्थान तर व्यवस्था करते हैं जदि ये हमें निश्चित जो विडियर परफरमेंस और अनेक गुण बृद्धि पा शुरू कर विडियर सम्प्रसारण बैटालियन बीओपी एवं जनबल बाढ़ान क्या सम्प्रसारण प्रयोजन संख्या बृद्धि करा प्रयोजन चाहिए तेताल हजार थे ये बृद्धि पंचाश हजारे नहीं जा पंचाश हज़ार क्यों बोल कारण एखो चार आशी कलोमीटर मत सीमान आज अरक्षित अवस्था पार्वत्य चट्टग्रामे से ही अरक्षित सीमान के रक्षा करार्जन मिनिमाम छटालियन दरकार आठान्नटी बीओपी प्रयोजन ताते बर्तमान लेवलर अन्न्य जे सीमान आज तरह लेवल सिक्योरिटी है तरह बसि है ना तब ये मिनिमाम जो आगामी कैक बचरे जदि हो जाए भलो सेवा प्रदान करतेब और भलो परफरमेंस बीडिया सप्ताह शुरू दो दिन आगे बस फेब्रुआर दोपुरे चैनल आई एक्सक्लूसिव अनुष्ठने विडियर विभिन्न उद्योग कथा तुले धरें ट्रांस बॉर्डर क्राइम एक बड़ो चैलेंज अपनी जानलेश अस्त्र व्यवहार हो बेआईनी अस्त्र जेटा व्यवहार है सब कटे विदेश आसे और जलसीमा लैंड बाउंड्रीट अतिक्रम कर अस्त्र गोला बारूदगुलो एस थे एचड़ाओ नारी और शिशु पाचार है एवं मदक मादक द्रव्य चोराचालन सामग्रिक भावे ये तीन समस्या बर्तमान बड़ो समस्या एवं तीनटे समस्या कारण ये सन्सदेशे देखा जा विभिन्न अन्न्य देशे प्रतिबी देशगुल सन्सी कार्यकलाप जगह हो कख कख बलादेश लिंक आिंक आई से तदंतर बेपार तब जो सीमान सुरक्षा कराटा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एक विषय एर आगे दूहजार आठ साल सतााश मार्च चैनल आई ते प्रचारित टक शो एक्सक्लूसिव अनुष्ठने विडियर नाना कर्मकांडर कथा तुम धरें बांगलेश स्वाधीनता युद्धे बांगलेश रफेल्सर अनेक बड़ो एक अवदान आ 
তখন ইপিআরে বাঙালি সৈনিকের সংখ্যা প্রায় নয় হাজার ছিল নয় হাজার সৈনিকের মধ্যে আটশো সতেরো জন সৈনিক শাহাদাত বরণ করে করেছেন তার অর্থ হলো প্রত্যেক এগারো জনের মধ্যে একজন শহীদ হয়েছেন এবং প্রায় তিনজনের মধ্যে একজন আহত হয়েছেন এই নয় হাজার সৈনিকের মধ্যে আটশো সতেরো একশো উনিশ জন বিভিন্ন পদক অর্জন করেছেন দুই হাজার ছয়ের রমজান মাসে প্রথম আমাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যাতে রোজার মাসে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখা যায় এবং আপনারা জানেন যে সেই বছর রোজার মাসে মাসে দাম বৃদ্ধি পায় নেই যদিও আমাদের বড় প্রেজেন্সটা এখন ঢাকা শহরে একশোর ও একশো চৌত্রিশটি স্টোর আমরা চালাচ্ছি ডাল ভাত কর্মসূচির অধীনে তার মধ্যে পঞ্চাশটি ঢাকায় এবং বাকিগুলো বাইরে এবং প্রতিদিন প্রায় চালের দিক থেকে পাঁচশো টন চাল আমরা বিপণন করে থাকি এবং অন্যান্য আইটেমগুলো ধরলে সাত আটশো টন ডেলি আমরা বিপণন করে থাকি সারা দেশে প্রথমত আমাদের সেফটি নেটটাকে আরও জোরদার করা উচিত যেখানে যেহেতু চল্লিশ ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে এই চল্লিশ ভাগ লোকের জন্য ভিজিএফ ভিজিডি ও এম এস এবং অন্যান্য কার্যক্রম চালাতে হবে সারা বছর যাতে ওরা অল্প দামে বা বিনামূল্যে বেসিক ফুড স্টাফটা পেয়ে যায় সেকেন্ড যেটা করতে হবে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন করতে হবে গ্রামে গঞ্জে এবং শহরে যাতে সবাই আয়ের একটা ব্যবস্থা হয় কারণ খাবার দেশে অ্যাভেলেবেল আছে কিন্তু মানুষ এটা অ্যাক্সেস করতে পারছে ক্রয় ক্ষমতা ক্রয় ক্ষমতা নাই ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করাটা আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় ইমিডিয়েট চ্যালেঞ্জ চব্বিশ ফেব্রুয়ারি বিডিআর সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে কুচকচ পরিদর্শন বিডিআর সদস্যদের সাহসিকতা গৌরবময় কাজের স্বীকৃতি ও সম্মাননা অনুষ্ঠানে অংশ নেয় সহকর্মী ও অধীনস্থদের জন্য সব সময় নিবেদিত ছিলেন মেজর জেনারেল শাকিল তাদের সাহায্যের প্রয়োজনে নিজের পকেট থেকেও খরচ করেছেন তিনি একটা ইনকাম ট্যাক্সের ব্যাপারে আমার সাথে আমার সাথে ডিসকাশন হচ্ছিল কি কি যা ওই ব্যাংকে লাগে স্টেটমেন্ট লাগে তো মানে ওই স্টেটমেন্ট আমার দেখতেছিলাম আমি তো আমি তাকে বললাম এই সিপাই নজরুলকে তুমি তিরিশ হাজার টাকা খেলে এটা কি সে আমাকে একটু চোখ হিসাব দিল তার মানে তার ওয়াইফও কিন্তু ছিল আমি যেন তার ওয়াইফ যেন না জানে তার মানে সে ওই সৈনিককে টাকা দিয়েছে কোনোভাবে সাহায্য করেছে কিন্তু তার হয়তো বাইক জানে না আমাদের কমনওয়েলথ ইয়ুথ এই ওয়েট লিফটিং কম্পিটিশানে বাংলাদেশের ব্রঞ্জ প্রাপ্তির মধ্যে বুঝতে পারত যেখানে আমরা ওয়াইল্ড কার্ডে অলিম্পিক গেমসে জয়েন করি সেখানে তিনি বসছেন ইনশাল্লাহ স্যার আমরা অলিম্পিকে আমি আপনাকে একটা পদক দেব যখন তিন বছর কন্ট্রাক্ট শেষ হবে বিট করলাম তখন এই সাগিল সাহেব ডিজি হিসেবে আসলেন আমার একটা ধারণা যে যেহেতু আমার বন্ধু আসছে এবার তো পাবোই আমি সিকিউরিটি ক্লিং এ সর্বনিম্ন থাকাতে কাজ পেয়েছি সেটাতে সেকেন্ড লোয়েস্ট থাকাতে আমি কাজ পাই নাই আমি পার্সো করেছি সে আমাকে বলেছে যে দোস্ত আই আন্ডারস্ট্যান্ড তুমি হলে হয়তো ভালো হতো কিন্তু আমি এটা দিতে পারছি না নিয়ম অনুযায়ী নিয়মের কোনো ব্যত্যয় ঘটবে এই ধরনের কাজ সাকিল করতে পারে না सैनिकमजी ওই পাশ থেকে দৌড়ে আসলেন ডিজি মহোদয়ের বাম পাশ থেকে অলরেডি ওই এস এমজিটা তার এখানে রেখেছে ওই সৈনিকটা বাট আমি দৌড়ে উপরে উঠতে উঠতে তার দিকে তাকিয়ে যেটা দেখলাম যে ওই ছেলেটা খুব নার্ভাস ফিল করছে 
তখন আমি হাতিয়ারটা যে এস এম জিটা ছিল ওখানে যে প্রথমে যেটা করেছিলাম হাতিয়ারটা জোর করে ধরে ধাক্কা দিয়েছিলাম ডিজি মহোদয় বলছিলেন আমরা যাব না তোমরা যাও ট্রুপসদেরকে কন্ট্রোল করো ততক্ষণ প্রায় দরবার হল অলমোস্ট খালি হয়ে গেছে আমার এখনও চোখের সামনে ভাসছে যে হলো ডিজি মহোদয় জাস্ট ফার্স্ট স্টেপটা দিলেন সেই মুহূর্তে চারজন সৈনিক লাফায় এসে বাইরে এটা কিন্তু বাইরে ছিল আমরা দেখিও নাই কিন্তু এসে ডিজিকে প্রথমে গুলি করলেন আর ডিজির সাথে সাথে ওখানে পড়ে গেলেন যখন আমরা ডিজির কাছে আগাতে যাচ্ছি তখন আরও সাত আটজন পিছন থেকে এসে একদম ব্রাশ ফার শুরু করে দিল স্ত্রী নাজনীন শাকিলার পুত্র বাকিন ও মেয়ে নিকিতাকে নিয়েছিল শাকিলের সাজানো সংসার জোয়ান বিদ্রোহের নামে সংঘটিত নারকীয় হত্যাকাণ্ডে নিহত হন শাকিল এবং স্ত্রী নাজনীন শাকিল যারা সরাসরি হত্যার সাথে জড়িত তারা সাধারণ ক্ষমতা ক্ষমার আওতায় আসবেন না এবং দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে এ ঘটনার মদতদাতা এবং এর পিছনে ষড়যন্ত্রকারীদের বিচারের ও সম্মুখীন হতে হবে পিছনের এই গণকবর থেকে যে আটত্রিশ জনের লাশ পাওয়া গেছে এর মধ্যে আছে বিডিআর এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদের লাশ যেদিন ঘটনা বুধবারে আমি শুনতে পাই আমার এক বোনের মাধ্যমে তো আমি সাথে সাথে আমার ভাইকে ফোন করি ফোন করার পরে মোবাইলটা বন্ধ পাই তারপর সাথে সাথে আবার ভাবিকে ফোন করি ভাবি ফোনটা রিসিভ করে বলতেছেন আমাদের জন্য খুব দোয়া করিস আমরা খুব বিপদের মধ্যে আছি তারপর সাথে সাথে আমরা আমি আবার টিএনটির নাম্বারে ফোন করি টিএনটি আমরা ফোন করার পরে টিএনটিতে রিসিভ করে রিসিভ করে সেটা মানে আমি বলছি রিসিপশনে দেন তো দেওয়ার পরে আমি হ্যালো বলার পরে সেই ছেলেটা আমাকে চিনতে পারছে বলতেছে ছাত্র আমরা খুব বিপদের মধ্যে আছি আমাদেরকে এখন মেরে ফেলবে হয়ে জোরে এক চিলান দিছে চিলান দেওয়া বলতেছে বিশ থেকে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ জন লোক দৌড়ায় বাসার দিকে আসতেছে আমাদেরকে এখন মেরে ফেলবে তখন মানে আমার কানে মোবাইলটা দৌড়ায় বোর্ডের আওয়াজ বোর্ডের শব্দ আমি শুনতে পারছি অনেকগুলো লোক দৌড়ায় যে ঢুকছে বাসার ভিতরে ঢুকে বিরাট একটা শব্দ পাইলাম শব্দ পাওয়ার পরে আমাদের আমার লাইনটা কেটে গেছে আর কি আমি শুনছি যে ওর বাসায় গেরো দিচ্ছে ওইখানে গুলাগুলি হইতেছে ওরা আসছে বাসার ভিতরে আমরা ফোন করতেছি ফোন পাইতেছি না পাইতেছি না ছেলেরা তো ওইখানে আর ইয়ে করছে আবার আমরা বাড়িতে আবার ঘটনার মুহূর্তে স্কুলে থাকায় প্রাণে বেঁচে যায় বাকিন ও নিকিতা বাবা মায়ের জন্য তাদের বুকে জমেছে কষ্টের পাহাড় অনেক ভালো ছিল সবাইকে হেল্প করতো মানে আমি যতদূর দেখেছি আর আমার বাবা তো অনেক লার্নেড অনেক স্মার্ট অনেক ইন্টালেকচুয়াল আমার আব্বু সবসময় চেত যাতে ওরা 
মানে ছোট ছোট যারা আছে আমাদের বাসে ওরা স্কুলে পড়ে পড়াশোনা করে কিছু একটা মানে করতে পারে মানে আমাদের তো এত ফেসিলিটি কিন্তু বাইরে মানুষ এত কষ্ট করে এটা যাতে মানে আমরা বুঝি সবসময় বলতো যে তোমরা তো তো আরামে আসো আসলে লাইফটা তো আমি সবসময় বলতো যে আমার না থাকলে তোমরা মানে লাইফটা অনেক ডিফারেন্ট হয়ে যাবে তুমি মানে সবসময় চাইতো আমরা যেতে ওই নর্মাল বাচ্চাদের মতো ওরকম থিঙ্ক করি কিছু বলার নেই কিন্তু আমি চাই যেটা একটা বিচার হোক মানে এত ব্রুটালি যে মারলো এটার মানে কোনো রিজন ছাড়া আমি চাই যাতে এদেরকে ধরুক এরা কারা মানে যারা এরকম করে মেরেছে ওদেরকে ধরুক আর যাতে এটা ফিউচার এরকম কখনো না হয় হিডেড শাইন তো আমার ওই বিশ্বাসটা আছে যে আমাকে ওভাবে উঠতে হবে আই টু স্ট্যান্ড আপ এরা কিন্তু কোনো কথাই বলে না যেদিন রাতে অনেক রাতে বসে যেদিন ওর লাশটা পাওয়া গেল মানু আমি আর কোনো দুষ্টামি করব না আমি কোনো কিছু চাই না ঠিক এই ল্যাঙ্গুয়েজটাই রাখি না আমাকে বলেছে আই ক্যান লিভ অন দ্য স্ট্রিটস বাট গেট মি মাই মাম অ্যান্ড ড্যাড ব্যাক আমি তখন বলেছি উইড ওয়েন ব্যাক কিন্তু কীভাবে আনবো বাবা দ্যাটস রিয়ালিটি দে উইল নেভার কাম ব্যাক মেজর জেনারেল শাকিলকে হারিয়ে আজ শোকে মুজ্জমান শাকিলের পৈতৃক নিবাস ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার মাঝিহাতা ইউনিয়নের ভাদেশ্বরা গ্রাম শোকে উজ্জমান দেশের মানুষ তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন করেছে দেশবাসী সকল সরকারি বেসরকারি অফিস আদালত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাস সমূহে অর্ধনমিত রাখা হয়